Loki morrendo sem, mas passa bem. A gente viu o cara aprontando todas naquela série do Disney Plus, pô, foi bom demais. Essa série foi maneira. Nos quadrinhos, é a mesma coisa. Loki também morreu nas revistas, mas tá muito bem de vida. Aliás, Loki tá melhor do que nunca nos quadrinhos. Por cima da carne seca, tirando todo pra caramba, fazendo parte dos defensores. Sim, ele é herói agora. Mas pente, o Loki tá bem como? Basta eu te dizer que o Loki acabou de humilhar os Beyonders. Olha o que eu tô falando. Sim, galera, os Beyonders. Uma raça de divindades da Marvel, super e ultra poderosa em nível de força, sabe? E o Loki acabou de sapecar os caras. E como é que foi isso? É o que eu vou explicar pra vocês agora. Quem sabe até a Marvel dos quadrinhos não tá preparando o Loki pro CM, né? Vamos lá. E nesta antes, Peter aqui, salve Tom Hiddleston, né, casca grossa pra caramba. O ator que faz o Loki nos cinemas conquistou a galera, de verdade. Carismático demais, né, galera? Ele fez um deus da mentira tão perfeito, né, tão carismático, que ele acabou se tornando querido pelos fãs. E não era pra ser assim, né? era pra ser odiado pelos fãs como vilão casca grossa, né. Dá pra dizer assim, com certeza, que o Tom Hiddleston mudou o, 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 o Loki pra sempre. Essa popularidade acabou fazendo a Marvel transformar o Loki em mocinho. Ele é herói. Ele é anti-herói agora, digamos assim. Herói não, herói eu tô forçando, mas anti-herói com certeza. A gente tosse pra ele ficar vivo, pra fazer a coisa certa, concorda? Nos quadrinhos, Loki era um vilão insuportável, maligno mesmo, sabe? Muito leitor de histórias do Thor xingou o Loki por décadas. Loki provocou a reunião dos Vingadores. Já foi muito ardiloso, responsável até por muitas tretas nas né? revistas, inclusive sagas inteiras. E de uns 10 anos pra cá, isso vem mudando também nos quadrinhos. Loki, gente fina, chegou nas revistas, galera, que é isso? Agora, upgrade de poder, isso é uma baita novidade. Como é que ela ficou mais poderoso que os biotos? Como que aconteceu isso? Você vai entender isso agora. Mas já metralha no like aqui e comenta. O que, que você achou da série do Loki? Tá em qual rank assim, entre as séries do Disney Plus? Comenta aqui embaixo que vai ser importante ler essa sua opinião. Vamos lá. Galera, o Loki raiz, né? Mal como o pica-pau mesmo, ele bateu as botas durante a saga O Cerco de 2010. E na boa, foi merecido pra caramba. Pô, o Loki manipulou o Norman Osman, manipulou os Vingadores Sombrios lá pra atacar em Asgard. Passarem o rodo, ele fez, putz, ele fez uma coisa muito, muito cruel com toda a Asgard, né? O plano do Loki era o seguinte, era que o ataque devolveria a Asgard para o lugar de origem. Nessa fase, a Asgard estava na terra, estava flutuando em cima da cidade nos Estados Unidos. Deu ruim pra caramba. O Sentinela estava virado na maldade, pô, o Sentry. Sabe, tomado pela aquela personalidade que ele tem, que é o vácuo. O Sentinela aniquilou a Asgard. Esse foi o ponto de virada pro Loki. O antigo deus da mentira chegou até a pedir perdão pro Odin e ajuda pra derrotar o Sentinela. Ele não tava mais sabendo o que ele queria fazer com aquele cara, o Sentinela, que ele mesmo tava manipulando. Só que não teve jeito, o Loki bateu de frente com o Sentinela e rodou. As últimas palavras foram pro Thor. Loki simplesmente disse, desculpe, irmão, e morreu. Bom, galera, ler isso nos quadrinhos foi realmente emocionante. Posso falar pra vocês, e olha, essa saga tá na minha cabeça até hoje, tipo, muito marcante. Como várias sagas que foi de 2006 pra frente, assim, até 2015, mais ou menos, com, a, com, a, com as incursões. Mas, pô, teve muito saco bacana. 2006 começando com Guerra Civil. Tanta coisa, mano, que fase boa da Marvel. Bom, o mais assustador é que o Loki foi permanentemente aniquilado. Ele tentou preparar planos pra ressurreição dele, mas a Marvel deixou bem claro, aquele Loki já era. Não tem volta. Outras versões do Loki poderiam surgir, mas ele nunca seria como antes. Não deu outra, né? Surgiram variantes do Loki. Tá vendo aí, né? O Semi puxa tudo das revistas. É nas revistas que nascem as ideias que a gente vai ver nos cinemas, nas séries. E esse Loki Casca Grossa pode estar chegando, hein? Bom, logo depois nas revistas aconteceram as incursões, como eu falei, em 2015. Olha aí, você tá lembrado ou não? Incursão é quando o um universo colide com o outro e acontece uma destruição em massa, né? Isso tá começando agora no Semi. É só lembrar do final de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Você lembra disso? Pois bem, rolaram incursões nos quadrinhos, provocadas... Essas incursões pelos Beyonders, que são entidades mega cósmicas multiversais mesmo. Pensa no máximo de poder que tem na Marvel. Os Beyonders estão um pouquinho assim, ó, pra você ter noção. Pô, eles esculacham qualquer um. Olha como é que as coisas estão se encaixando no CM, galera. Enfim, nas revistas, os Beyonders destruíram o multiverso. Sério, acabaram com tudo mesmo. Acabaram. Não foi um plano pra acabar. Acabaram. Mas sabe quem foi que conseguiu escapar? Adivinha. Quem é malandro o suficiente pra passar perna nos Beyonders? Não, não foi o Doutor Estranho. Quase acertou, né? Foi o Loki. Ele se reinventou como deus das narrativas. Uma divindade que quebra a quarta parede. Loki literalmente criou uma porta escrito Next, né? A seguir. E saiu por ela. Era uma porta pro futuro. E quando eu digo futuro, presta atenção, galera. Eu tô falando sério, é futuro. Foram oito anos sem a Marvel dar um destino pro, pro Loki, pro deus das narrativas agora, né? Aí ele entrou por aquela porta e não voltou mais, galera. 
Só agora que o jogo virou. A versão Deus das Narrativas do Loki foi criada pelo roteirista All Ewing. E esse mesmo All Ewing tá cuidando do arco atual dos defensores. É uma nova formação da equipe, muito misturada, que tá viajando pelos confins do tempo e do espaço. E o All Ewing, roteirista, ele trouxe de volta o Loki como deusa das narrativas. Chegou a hora de dar o troco nos Beyonders. Esse arco explica pra gente que os Beyonders foram criados pelos Celestiais durante o chamado Segundo Cosmos. Eles são praticamente onipotentes. Acima dos Beyonders só existem os Celestiais. A função primária dos Beyonders é encerrar cada multiverso, encerrar cada cosmo para nascer o próximo. Eles teriam poder suficiente, inclusive, para destruir os Celestiais se fosse necessário, olha isso. Então não faz nem sentido colocar até o próprio Celestial na frente do Beyond. Porque, para mim, Beyond está acima até dos Celestiais. Eles existem fora do multiverso, sabe? No além, Beyond, Beyond, no além. Pra garantir o quê? O ciclo de destruição e de renascimento. Aí tu imagina o nível de poder dos malucos. Eu conheci é, os Beyonders, na verdade, o Beyonder, em 1984. Caramba, BDC, velho, para com isso, pô, não aguento mais. Eu conheci ele em 1984 é, na, na saga Guerra Secreta. Na, é, é a Guerra Secreta, né? De, de 1984. Lá era só um Beyonder, né? Que levou todos os vilões e os heróis pro campo de batalha, pro mundo de batalha, tinha até o Galáxia, tirando com todo mundo. Depois ele, inclusive, apareceu de novo, foi pra Terra, esse mesmo Beyond, pegou a forma do, do Steve Rogers, né, pegou a forma do Steve Rogers, só que em vez de loiro, botou um cabelo preto lá e tal, pô, deu um trabalho pra caramba. E nas duas vezes eles foram, o, o, esse mesmo Beyond foi vencido pelo, pelo Dr. Chino e pelo Owen Rees, que é um homem molecular, maneiro demais, né. E, inclusive também foi vencido pelo Dr. Chino e pelo Owen Rees em Guerra Secreta de 2015. Pra você ter noção. Só que em 2015 é o que eu falei. O Loki que fugiu, escapou. Tava sumido desde então. Então os Beyonders eles foram criados numa fase da realidade em que não existia o conceito de narrativa. O conceito de limites, de regras. É complicado de entender, mas é como se os Beyonders não compreendessem o sentido de começo, meio e fim. De quarta parede. Por incrível que pareça, isso é uma força dentro do universo Marvel. Sim, galera. Quarta parede, antes era um alívio cômico. Agora tá entrando como uma força, uma... Um poder. A quarta parede, a trama, não é só uma piada que o Deadpool e a Mulher Hulk fazem, não. É uma força real. E o Loki, como deus ou deusa das narrativas, né, tem um poder absoluto sobre isso. Foi assim que ele escapou dos Beyonders antes. Sim, é basicamente o roteirismo autorizado, entende? Ele tem acesso ao roteiro antes de, do roteiro acontecer. Então, diante dessa presença do Loki, deus das narrativas, os Beyonders são obrigados a obedecer as regras da narrativa, as regras estruturais de uma história. O Loki literalmente, presta atenção galera, aprisiona um deles dentro dos quatro limites de um quadrinho. Só pra vocês imaginarem, sabe um quadrinho, história em quadrinho? E o Loki explica que existe uma lei de narrativa que não pode ser quebrada. O mais fraco costuma vencer até o mais invencível dos inimigos. Não é assim no mundo real, mas nas histórias... É o que a gente mais vê. O fraquinho vence o fortão. É o tal do roteirismo. Isso não acontece no mundo real. No mundo real, o fortão sempre vence, né? Mas nas histórias, não. É claro que tudo tem limite. Loki não consegue destruir os Beyonders. Isso seria, pô, forçar a amizade pra caramba. Não dá, né? Um lance queria quebrar a suspensão da descrença. Não dá pra continuar lendo isso. Consegui lembrar, que show, hein? Bom, se o Loki agora é a deusa das narrativas, ele também não pode exagerar. Pô, todo mundo odeia um, um roteirismo ruim, mal feito, né? Exagerado, né? Vídeo em algumas séries que vocês estão vendo agora aí. Ainda assim, o Loki consegue segurar um dos Beyonders. Só que, né, o Loki, a deusa da narrativa, acaba gerando outro problema. A batalha pode destruir os defensores e agora eles também estão aprisionados. Outros fatores entram em ação, né? Os riscos ampliados e os heróis correndo contra o relógio. Dois elementos que também rendem uma boa narrativa. Bom, os defensores acabam conseguindo escapar. Mais uma vez, graças às forças da narrativa, do roteiro. Os Beyonders não vão atrás porque sentem que seria um risco. Imagina os Beyonders não indo atrás porque sentem que é um risco para eles. Se o CM se inspira nos quadrinhos, presta atenção, o CM agora. Se o CM se inspira nos quadrinhos, pô, a gente já consegue imaginar esse Loki aí aparecendo nos cinemas já já, por, em, em breve. Nesse momento o Loki tá aprendendo o conceito de variante, a gente viu isso. O CM mostrou os Celestiais pra gente e anunciou Secret Wars. Não tem como fazer Secret Wars sem pelo menos um Beyonder, não dá. Daí pro Loki, Deus das narrativas aparecer nos cinemas, é um pulo. Agora responde pra mim, você ia curtir ver esse Loki surgindo no semi? Ou esse lance todo é muita, sei lá, metalinguagem, muito confuso? Comentem. Mas não esquece de sair daqui inscrito no canal, inscreve no canal. Isso aqui não é chroma aqui não, você pode achar que é chroma aqui, mas não é não. É um cenário improvisado aqui numa viagem. Então é o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, sempre espero você com o sininho ativado. Vocês vão saber aqui primeiro, ok? Valeu, galera, até a próxima. Fui!